হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু গল্পের রামধনু আমি সন্দীপা ফিরে এসেছি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল সমগ্রের ভুতুরে বাগের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে বক্রেশ্বর নদের উত্তর তীরে সমান্তরাল বাদ পশ্চিমে এগিয়ে একটা সংকীর্ণ পিচ রাস্তায় মিশেছে পিচ রাস্তাটা দক্ষিণে আহিরগঞ্জ থেকে উত্তরে এগিয়ে গেছে সেই রাস্তা পর্যন্ত বাঁধের উপর মোরাম বিছানো আছে জিপ মোরাম রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছলে কর্নেল বললেন সামনে গাছপালার আড়ালে মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্ম তবে আমরা এখন যাচ্ছি আহিরগঞ্জে মোহন সিং আমরা যাব ভবানী প্রসাদ রায়ের বাড়ি তুমি ওকে চেনো তো মোহন সিং জিপ বা দিকে দক্ষিণে ঘোরাল বলল রায় সাহেবকে কে না চেনে স্যার এরিয়ার এমএলএ ছিলেন এখন পলিটিক্স ছেড়ে সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন সিংহ রায় সাব আর তার কাকাকে রাজি করিয়ে জমিদারি কোঠিতে কলেজ করার জন্য কোশিশ করছেন পিচ রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে পুরনো আমলে তৈরি একটি ব্রিজে জিপ উঠল কর্নেল বললেন এটাই এখানে বক্রেশ্বরের ওপর প্রথম ব্রিজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি হয়েছিল উত্তরে বিহার সীমান্তে একটা সেনা ছাউনি ছিল সেখানে যোগাযোগের জন্যই ব্রিজটা তৈরি হয় আমার সামরিক জীবনের কিছু স্মৃতি এই রাস্তায় পড়ে আছে তখন আমার সবে গোফ গজিয়েছে মোহন সিং বলল কর্নিল সাব ব্রিজের যা কন্ডিশন হয়েছে মেরামত না করলে জলদি ভেঙে পড়বে রায় সাব যখন এমএলএ ছিলেন তখন একবার মেরামত হয়েছিল তারপর আর হয়নি দেখুন সারাদিন কমসে কম একশো বাস ট্রাক এই ব্রিজের ওপর দিয়ে বিহারে যায় কথা বলতে বলতে আমরা আহিরগঞ্জে ঢুকলুম মফসল শহর ঘিঞ্জি রাস্তা যানবাহন আর লোকের ভিড়ে ঠাসা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে জিপ ডাইনে ঘুরল এবার কিছুটা ছিমছাম বসতি চোখে পড়ল কিছুক্ষণ পরে উঁচু বাউন্ডারি ওয়ালে ঘেরা প্রাসাদ তুলল বাড়ির গেটে পৌঁছে মোহন সিং হর্ন বাজালো গেটের পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে দারোয়ান মোহন সিং কে দেখে বলল আরে মোহন ক্যাসে হো তুম মোহন সিং বলল আচ্ছা হ্যাঁ ভক্তি গেট খুল দো কলকাতা সে কর্নিল সব আয়া রায় সব কো খবর ভেজো দারোয়ান শস্য ব্যস্তে গেট খুলে কর্নেলের উদ্দেশ্যে সেলাম ঠুকে বলল যাই এ কর্নেল সব রায় সব উধার বাগিচে মে হ্যাঁ জিপ নুড়ি বিছানো লনে এগিয়ে পটিকোর তলা দিয়ে ঘুরে থেমে গেল কর্নেল তারপর আমি নেমে গেলুম লক্ষ্য করলুম মোহন সিং হাসি মুখে সেলাম ঠুকছে এক ভদ্রলোককে ভদ্রলোক কর্নেলের বৈশী তবে রোগাটে গরণ মাথায় একরা সাদা চুল ফর্সা চেহারা পরনে পাজামা পাঞ্জাবি ফুলবাগানের শেষ দিকটায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন হাতে একটি ছড়ি কর্নেলকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন সহাসে বললেন বাতাসে কর্নেল সাহেবের গন্ধ পাচ্ছিলুম কদিন থেকে আসুন আসুন তিনি হাঁক দিলেন ভানু দুটো চেয়ার নিয়ে আয় করমর্দনের পর কর্নেল বললেন সতী কি গন্ধ পাচ্ছিলেন রায় সাহেব হ্যাঁ তবে ওসব কথা পরে হবে আজ বিকেলটা বেশ হাসি খুশি পরপর কদিন বৃষ্টিতে বড্ড এক ঘে লাগছিল একটা লোক দুটো বেতে চেয়ার আনল ফুল বাগিচার শেষ দিকটায় সবুজ ঘাসের ওপর একটা ইজি চেয়ারে বসলেন রায় সাহেব আমরা বসলুম বেতের চেয়ারে ভানু নামে লোকটিকে রায় সাহেব কফির হুকুম দিলেন কর্নেল বললেন শুনলুম আপনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন রায় সাহেবের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল রাজনীতি এখন মাফিয়াদের হাতে চলে গেছে বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলুম তবে সমাজসেবা করতে গিয়েও দেখছি একই অবস্থা তাই ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছি সুদর্শনদের দোতলা বাড়িটা কলেজের জন্য পাওয়া গেছে কিন্তু সেখানেও দলাদলি আর তত উৎসাহ পাচ্ছি না সুদর্শনবাবুর কাকা শ্যামসুন্দরবাবুর খবর কি শ্যামসুন্দর ভালোই আছে ধর্মকর্ম নিয়ে আমার সমস্যা হলো 
ধর্মের দিকে এখনো মতি এলো না বলুন তো কর্নেল সাহেব ঈশ্বর যদি সত্যি থাকেন তিনি কি বোবাকালা যদি বলেন বদমাইশিও তার লীলা আমি বলবো এটা স্রেফ চালাকি গীতার সম্ভবামি যুগে যুগে ততের কথা ছেলে মানুষই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দেশটা শ্মশান হয়ে গিয়েছিল তাহলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে ঘটলটা কি কর্নেল চারদিকটা দেখছিলেন বললেন আপনার মালির প্রশংসা করা উচিত মালি রায় সাহেব হেসে উঠলেন মালি আমার বৌমা চন্দ্রিমা আপনি যখন এসেছিলেন তখন সারা বাড়ি জঙ্গল হয়েছিল স্মরণ করুন আপনার বৌমা কোথাকার মেয়ে হে তাম্পুরের ওখানকার রাজবংশের সঙ্গে ওদের একটা সম্পর্ক অবশ্য আছে আপনার মতোই ফুল পাখি প্রজাপতি অর্কিড ক্যাকটাসের প্রতি বৌমার অদ্ভুত নেশা আছে নিশ্চয়ই তা চোখে পড়েছে আপনার পড়েছে আপনার ছেলেরা কি করে বড় দুর্গা প্রসাদ তো আমেরিকার হিউস্টনে মেম সাহেব বিয়ে করে ব্যবসা বাণিজ্য করছে বছরে একবার আসে ছোট উমা প্রসাদ কন্ট্রাক্টারি করে বড্ড অ্যাডভেঞ্চারার টাইপ ছেলে ছিল বৌমা ওকে সায়স্তা করেছে আর একটি মাত্র মেয়ে সুপর্ণা ক্লাস টেনের ছাত্রী বৌমা সুপর্ণাকেও সঙ্গিনী করে ফেলেছে এখন বর্ষাকাল তা না হলে দেখতেন দুটিতে ফুল বাগানে হুমড়ি খেয়ে বসে ফুল গাছে সেবা করছে রায় সাহেব ও কর্নেল নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন আমি বুঝতে পারছিলাম না কর্নেল হঠাৎ কেন এই প্রাক্তন রাজনীতিকের বাড়ি এসে হাজির হলেন কিছুক্ষণের মধ্যে ভানু আরেকটি কাজের মেয়ে বেতে টেবিল ও কফি স্ন্যাক্স ভর্তি ট্রে নিয়ে এলো রায় সাহেব বললেন ভানু বৌমাকে বলেছিস তো কে এসেছেন ভানু বলল আগে হ্যাঁ বৌদিদিমণি এখনই আসছেন ওরা চলে গেল এতক্ষণে রায় সাহেব আমার দিকে ঘুরলেন একে তো চিনতে পারলুম না কর্নেল হাসলেন আপনি সাংবাদিকদের ওপর বেজায় খাপ্পা ছিলেন আশা করি এখন আর তত খাপ্পা নন রায় সাহেব হাসলেন ইনি বুঝি সাংবাদিক হ্যাঁ আমার এই তরুণ বন্ধুর নাম জয়ন্ত চৌধুরী দৈনিক সত্য সেবক পত্রিকার সাংবাদিক রায় সাহেব বললেন কর্নিল সাহেব তাহলে এমনি এমনি বলিনি আপনার গন্ধ পাচ্ছিলাম দৈনিক সত্য সেবক আমার বাড়িতে আসে আমার বৌমা নাকি তার পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে এই কাগজটার ফ্যান জয়ন্তবাবু কি আপনাদের স্থানীয় সংবাদদাতার পাঠানো ভুতুরে বাগার চোরের খবর সম্পর্কে বিস্তারিত ফলো আপের জন্য কর্নেল সাহেবকে ফলো করে এসেছেন বললাম ফলো আপ করার সুযোগ পেলে অবশ্য ছাড়ব না রায় সাহেব এবার অট্ট হাসি হাসলেন সুদর্শনটাকে সাহসী আর বুদ্ধিমান ভাবতুম আট দশ বছর বিদেশে কাটিয়ে এসেছে সামান্য ব্যাপারে এত ভয় পেয়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না জানেন কর্নেল সাহেব কদিন আগে সুদর্শন আমার কাছে এসেছিল সব ঘটনা শুনে ওকে বললুম বাবু কোবরেজের কীর্তি কোনো ছিচকে মস্তানকে টাকা দিয়ে তোমার ফার্মের কোনো ভেষজ গাছ হাতাতে চায় সুদর্শন বললে বাবু নিজেই হাজারটা রোগে ভুগছেন তাছাড়া বাঘের ব্যাপারটার কি এক্সপ্লানেশন হয় আমি বললুম অট্টহাসের জঙ্গলে একসময় বাঘ ছিল এখনো না থাকার কারণ নেই পেটে দায়ে ছাগল বা হাঁস মুরগি চুরি করতে এসেছিল কর্নেল বললেন ওর ফার্মে ছাগল হাঁস মুরগি আছে নাকি সেবার তো দেখিনি পাঁচু নামে একটা লোক রেখেছে সুদর্শন পাঁচু তার বউকে নিয়ে ফার্মে থাকে তাদের একটা ছাগল আছে হাঁস মুরগিও আছে তবে পাঁচুর বউ সেগুলোকে ফার্মের বাইরে বেড়ার ভেতর রাখে আপনি গেলেই দেখতে পাবেন কিছুদিন আগেও আমি হাঁটা চলা করতুম ডাক্তারের পরামর্শ বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে সুদর্শনের ফার্ম অব্দি যেতুম বর্ষা পড়ে গেল তাই আর বেরোই না এই লনেই হাঁটা চলা করি রায় সাহেব মুখ নামিয়ে চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে কর্নেলকে চাপা সরে বললেন সুদর্শন আপনার কাছে যাবে বলছিল গিয়েছিল তাহলে কর্নেল চুরুর ধরিয়ে বললেন হ্যাঁ তবে আমার আগ্রহ অট্টহাসের জঙ্গলে অর্কিট সংগ্রহ সেবার এসেছিল মার্চ মাসে 
জঙ্গলের ভেতর একটা টার জমিতে পাথরের ফাঁকে একরকম অর্কিট দেখেছিলুম বর্ষায় তার চারা নিয়ে গেলে বাঁচানো যাবে এই সময় এক যুবতী এবং এক কিশোরী বাড়ির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো রায় সাহেব সহাসে বললেন বৌমা এসে গেছে কর্নেল সাহেবের গল্প শুনে ওর খুব আগ্রহ আর সুপর্ণা তো আপনার ফ্যান বৌমা চন্দ্রিমা কর্নেলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন কদিন থেকে বাবা বলছিলেন আপনি আসবেন হ্যাঁ আপনার কত গল্প শুনেছি বাবার কাছে কিশোরী সুপর্ণাকে কর্নেল আদর করে নিয়ে বললেন ইস তুমি যে একেবারে মহিলা হয়ে উঠেছ সুপর্ণা বলল কর্নেল জেঠু এই ভদ্রলোক কে আমি বলতে পারি তাই বুঝি উনি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেই সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী রায় সাহেব বললেন ব্যাপারটা কি আমি যে বোকা বনে গেলুম চন্দ্রিমা আমাকে নমস্কার করে বলল আমরা দুজনেই কিন্তু আপনার ফ্যান দৈনিক সত্যসেবকে আপনার কর্নেল সাহেবকে নিয়ে লেখা কত সাংঘাতিক স্টোরি পড়েছি সুপর্ণা বলল কর্নেল জেঠু আর জয়ন্তদা যখন এসেছেন তখন একটা জমজমাট রহস্য কোথাও ঘটেছে তাই না বৌদি চন্দ্রিমা মুখ টিপে হেসে বলল সুদর্শনবাবুর ফার্মে চোর বাঘ আর ভূত নিয়ে কিসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সত্যসেবকে বেরিয়েছে পরনি সুপু সুপর্ণা চোখ বড় করে বলল ও মা আমি ভুলেই গেছিলুম কর্নেল জেঠু আমি আপনাকে একটা ক্লু দিচ্ছি রায় সাহেব বললেন কি আশ্চর্য তোরা দুটিতে এত সব খবর রাখিস সুপর্ণা মুখে রহস্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে চাপা সরে বলল পাঁচু নামে সুদর্শন জেঠুর ফার্মে একটা লোক আছে তার ভাই কিনো ছিচকে চোর শ্রাবন্তী দিদিমণি সুদর্শন জেঠুর রিলেটিভ শ্রাবন্তী দিদিমণি অন্য টিচারদের সঙ্গে গল্প করছিলেন আমি শুনে ফেলেছিলুম কিনুই নাকি ফার্মে চুরি করতে ঢুকেছিল কর্নেল কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন চমৎকার ক্লু তো কিনু কি চুরি করতে ঢুকেছিল সুপর্ণা ফিসফিস করে বলল চোরের স্বভাব যা পাবে তাই নেবে ময়না বুড়ির ঘরে শীত কেটে কিনু জিলিপি খেতে ঢুকেছিল ধরা পড়ে খুব মার খেয়েছিল তাই না বাবা রায় সাহেব হাসলেন হ্যাঁ কিনু ছিচকে চোর তা সবাই জানে কিন্তু বাঘের ব্যাপারটা কিনু বুঝি বাঘ বস করা মন্তর জানে সুদর্শনের ফার্মে বাঘ নিয়ে ঢুকেছিল কিনু এই তোর ক্লু তো বাঘ এসেছিল পাঁচুর ছাগল খেতে কর্নেল হাসলেন বা ঠিক ধরেছ কিন্তু পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল ফার্মে কিনুকে ধরতে পারল না কেন বারে পাঁচু তোর দাদা দাদার ঘরে লুকিয়ে পড়েছিল কিনুকে অ্যারেস্ট করুক পুলিশ পিটুনি খেয়ে সব বলবে রায় সাহেব বললেন তাহলে আর রহস্যটা জমল কই সুপর্ণা বিব্রতভাবে বলল আমি আর কিছু জানি না কর্নেল যেটু জানেন কর্নেল বললেন হ্যাঁ রহস্য একটা আছে সে রহস্য একটা ভূতকে নিয়ে ভূতরা চুরি করে না সে রাত বিড়েতে ফার্মে দামি সব ওষুধের ঝোপ দুমড়ে মুচড়ে ভাঙে যাই হোক বৌমার ক্যাকটাস আর অর্কিডগুলো দেখে যায় এখনই অন্য একখানে যেতে হবে চলো বৌমা চন্দ্রিমার সঙ্গে সুপর্ণা আর কর্নেল ফুলবাগানের ভেতর এগিয়ে গেলেন রায় সাহেব বললেন দেখা যাচ্ছে জয়ন্তবাবুর অনেক ফ্যান আছে এই আহিরগঞ্জের মতো প্রত্যন্ত জায়গায় যখন দু দুজন ফ্যান তখন সর্বত্রই আছে তা ধরে নেওয়া যায় বৌমার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে কাজেই আমিও আপনার ফ্যান হওয়ার চেষ্টা করব বলুম আমাকে আপনি তুমি বললে খুশি হব বেশ তাই বলছি রায় সাহেব একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন একটা কথা আমি সরাসরি কর্নেল সাহেবকে না বলে তোমাকেই বলছি সুদর্শন আমাকে বলেছিল এক একর জমিতে সে কুমকুমের চাষ করছে তো ওর কথার ওপর বললুম কুমকুম না জাফরান আমি তো শুনেছি জাফরানের কথা জাফরানকে ভারতে কুমকুম বলা হয় তবে সাধারণ কুমকুম নয় বাজারে হোলি খেলার সময় যা কুমকুম নামে পাওয়া যায় ভেষজ কুমকুম অবশ্য ভারতে ভেষজ কুমকুম আর মধ্য এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়ার জাফরানে নাকি 
পার্থক্য আছে তো যা বলছিলুম সুদর্শনের ফার্মে কুমকুম বা জাফরান খেতে চোরের হামলার কারণ কি সুদর্শন আমাকে খুলেই বলেছে জাফরান চাষে এসে কোটি টাকা লাভ করবে মানেটা বুঝতে পারছো সুদর্শনের ভাইটাল একটা পয়েন্টে কেউ আঘাত করতে চাইছে ওর কোনো শত্রুতা করতে পারে ঠিক তুমি ঠিক ধরেছ সুদর্শন জোর দিয়ে আমাকে বলেছিল ওর সঙ্গে কারো শত্রুতা নেই কিন্তু আমি তো জানি ওর অতীত জীবন তত ক্লিন ছিল না ওকে দেশ ছেড়ে কেন বিদেশে পালাতে হয়েছিল সে কথা ও ভুলে গেল কি করে উনি না কি কম বয়সী বিখ্যাত শিকারী হয়ে উঠেছিলেন হ্যাঁ অট্টহাসের জঙ্গল তখন আরও বড় ছিল ওয়াটার ড্যাম অব দি ঘন জঙ্গল ছিল বাঘ ভালুক হাতির খুব উৎপাত ছিল হাতিরা পশ্চিমে ছোট নাগপুর এলাকায় পালিয়ে গেছে কখনো সখনো ভালুক দেখা যায় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে একটা বাঘ অন্য কোনো জঙ্গল থেকে এসে পড়াও স্বাভাবিক কিন্তু পোল্টু মানে সুদর্শনের হাতের টিপ অব্যর্থ ওকে বিদেশ পালাতে হয়েছিল কেন পোল্টুর বাবা রামসুন্দর সিংহ রায় জমিদারের ছেলে জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও এলাকার মানুষ তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত পোল্টুকে শিউরি কলেজ থেকে কলকাতার কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি পোল্টু ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিল তারপর সে সত্তরের দশকে নকশাল মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এই এলাকায় ঘাঁটি করে পোল্টু প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তখন তার মেজাজ এমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে আমার মতো মানুষকেও সে বা তার সঙ্গীরা রেয়াত করত না অবশ্য আমার ওপর সরাসরি হামলা হয়নি তবে আহিরগঞ্জের এক বড় ব্যবসায়ী তারক দত্ত পাশের একটা গ্রাম বোলতুলির এক বড় চাষি কাশেম মোল্লা আরও কিছু লোক পোল্টুদের হাতে মারা পড়ে তারক দত্তের ছেলে ছিল না দুই মেয়ের বাইরে বিয়ে হয়েছিল দত্তের আরও এক মারোয়ারি ভদ্রলোক কিনে নিয়েছেন তারকের ভাই শ্যামলের ছোটবেলা থেকেই ধর্মকর্মের বাতিক ছিল সে তারাপীঠে এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল অনেক বছর সেখানেই ছিল সে আজকাল কোথায় আছে জানি না কর্নেল ফিরে এলেন এতক্ষণে বললেন বাহ সাংবাদিকের সঙ্গে জমি আড্ডা দিচ্ছেন দেখছি রায় সাহেব হাসলেন সুদর্শনের ব্যাকগ্রাউন্ড শোনাচ্ছিলুম বৌমার কীর্তিকলাপ দেখলেন দেখলুম অসাধারণ চন্দ্রিমা বলল অসাধারণ কিছু না বইপত্র পড়ে লোকাল নার্সারিতে অর্ডার দিয়ে চারা বা বীজ আনিয়ে নি কর্নেল খড়ি দেখে বললেন এবেলা মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মে যাওয়ার কথা তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলুম শেষ বাংলোয় উঠেছি টেলিফোনে খবর নিলে খুশি হব চলি বৌমা সুপু চলি তোমার ক্লু অবহেলা করব না কিন্তু চন্দ্রিমা বলল আমার অনুরোধ কাল দুপুরে আপনারা এ বাড়িতে দুমুঠো খাবেন কথা দিন কর্নেল বললেন ঠিক আছে রায় সাহেবের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে এখন চলি রায় সাহেব চন্দ্রিমা এবং সুপর্ণা গেটে এসে আমাদের বিদায় দিল জিপ স্টার দিয়ে মোহন সিং বলল এবার কোথায় যাবেন স্যার মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মে কর্নেলকে মিস্টার সিংহ রায়ের অতীত জীবনের ঘটনা বলার জন্য উদ্গ্রীব ছিলুম কিন্তু মোহন সিং এর সামনে ওসব কথা বলা উচিত মনে করলুম না ব্রিজ পেরিয়ে পিচ রাস্তা থেকে বাঁ দিকে আর একটা সংকীর্ণ মোরাম রাস্তা পাঁচিল ঘেরা ফার্মের গেটে পৌঁছেছে ফার্মের আলো জ্বলে উঠল সেই সময় হর্ন শুনে সুদর্শন সিংহ রায় বেরিয়ে এসেছিলেন একটা লোক গেট খুলে দিল সেই সময় কুকুরের গর্জন আর প্রচণ্ড হাঁকডা কানে এলো জিপ একতলা সারবন্দি ফার্ম হাউসের সামনে থামল সুদর্শন আমাদের একটা সুন্দর বিদেশীকে তার সাজানো বসার ঘরে নিয়ে এলেন তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল আমরা বসলে তিনি আস্তে আস্তে বললেন বিকেলে হেকিম সাহেব বেরিয়ে গেছেন এখনও ফিরছেন না আমার অস্বস্তি হচ্ছে কর্নেল বললেন ভাবেন না যে কোনো সময় ফিরে আসবেন আমি ওর খোঁজে বেরিয়েছিলুম একদল আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা হলো 
তাদের জিজ্ঞেস করলাম জঙ্গলের মধ্যে কোনো টুপি আলখাল্লা পড়া লোককে দেখেছে কিনা তারা শিকারে গিয়েছিল তারা বলল অট্টহাস মন্দিরের কাছে ওই রকম একটা লোককে দেখেছে আমি গার্ড শিউচরণ আর গোপালবাবুকে ওর খোঁজে পাঠিয়েছি গাড়ের হাতে বন্ধুক আছে তবু উদ্বেগ যাচ্ছে না ভদ্রলোক বড্ড খেয়ালি কর্নেল বললেন অপেক্ষা করা যাক কিছুক্ষণ তারপর না ফিরলে আমরা বেরোব সুদর্শন সিংহ রায় শ্বাস ছেড়ে বললেন ওকে সঙ্গে এনে ভুল করেছি কুকুর দুটোর গর্জন থাম ছিল না বিরক্ত হয়ে সুদর্শন বললেন বুলেট আর টাইগারকে জাফরান ক্ষেতের কাছে বেঁধে রেখেছি ছেড়ে দিয়ে আসি তা নইলে ওরা চেঁচামেচি থামাবে না বললুম হেকিম সাহেবকে আপনার কুকুর দুটো তারা করে না তো সুদর্শন অনিচ্ছার সঙ্গে একটু হাসলেন প্রথম প্রথম খুব খাপ্পা হয়েছিল তবে তারা করেনি ওরা শত্রু মিত্র চেনে এই যে এখন ওরা চেঁচামেচি করছে ওটা ওদের ফার্স্ট রিয়াকশান কিছুক্ষণ পরে চুপ করবে কিন্তু ব্যাপারটা বিরক্তিকর আমি এখনই আসছি বেরিয়ে যাওয়ার সময় উনি একটা বন্ধুক আর টর্চ নিয়ে গেলেন লক্ষ্য করলুম এখানে বিদ্যুতের ভোল্টেজ খুব কম সারবন্দির এক ভর্তি বইগুলোর দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললেন ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত বইয়ের এমন সংগ্রহ কোথাও দেখিনি ও তোমাকে বলা হয়নি ইরানে থাকার সময় মিস্টার সিংহ রায় ফার্সি শিখেছিলেন ওই ডাকে যে প্রকাণ্ড বইগুলো দেখছ সব ফার্সি বই ইউনানি চিকিৎসা সংক্রান্ত এসব বই এ দেশে পাওয়া যায় না মিস্টার সিংহ রায়ের অতীত জীবনের গল্প শুনছিলুম রায় সাহেবের কাছে কি গল্প এই সুযোগে কথাগুলো সংক্ষেপে কর্নেলকে জানিয়ে দিলুম শেষে বললুম ব্যবসায়ী তারক দত্তের ভাই শ্যামল দত্ত তারাপীঠে দীক্ষা নিয়ে সাধু হয়ে বাস করতেন এই সাধু বাবা সম্পর্কে আপনার খোঁজ খবর নেওয়া উচিত কর্নেল সোফার সেন্টার টেবিলে রাখা একটা ইংরাজি পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটু হেসে বললেন রায় সাহেব তোমাকে যা সব বলেছেন আমার অত ডিটেলস না জানা থাকলেও এটুকু জানি যে মিস্টার সিংহ রায় একসময় নকশাল মুভমেন্টে জড়িয়ে পড়েছিলেন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রায় সাহেবের কাছে এই ব্যাপারটা খারাপ ঠেকতেই পারে অর্থাৎ তিনি বলতেই পারেন সুদর্শন সিংহ রায়ের অতীত জীবন ভালো ছিল না আসলে সব মানুষই যে কোনো ঘটনা নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে কিন্তু প্রকৃত সত্য যে জানতে চায় তাকে নির্ভর করতে হয় তথ্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা তথ্যের ওপর বুঝলুম না ধরো মিস্টার সিংহ রায়ের সেই মাদুলি কুড়িয়ে পাওয়াটা একটা তথ্য কিন্তু এর আড়ালে কয়েকটা তথ্য আছে প্রথমত মাদুলিটা ছিঁড়ে পড়েছিল কারো বাহু থেকে বাহু টাকার দ্বিতীয়ত কর্নেলের কথা থেমে গেল টিপিক্যাল রাধুনি ঠাকুর মার্কা একজন রোগা বেটে লোক পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া মাথায় টিকিও আছে এবং পইতেটা গলার কাছে উকি দিচ্ছে হাতে ট্রে নিয়ে চুপচাপ ঘরে ঢুকল তারপর ট্রে সেন্টার টেবিলে রেখে সসংকোচে বলল কর্নেল সাহেব কি আমাকে চিনতে পারছেন কর্নেল সহাসে বললেন অবশ্যই পেরেছি কেমন আছেন ঠাকুরমশাই আগে ঈশ্বরের কৃপায় চলে যাচ্ছে এক রকম শুনলুম এক মুসলমান হেকিম সাহেব এসে আপনাকে বিব্রত করেছেন পাগলা হে একেবারে মাথা পাগলা দেখুন সব জীবই ঈশ্বরের সৃষ্টি তবে এক এক জীব এক এক পথে হেঁটে ঈশ্বর খোঁজে আমি এই রকম বুঝি স্যার তাই বলে অন্যের পথে হুট করে এসে অনাথ সৃষ্টি বাঁধানো কি উচিত কর্নেল কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বললেন আপনার ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলেন হেকিম সাহেব গোপালবাবুর কাছে শুনেছি শুধু ঢুকলে কথা ছিল দেব তার গায়ে হাত আমি ঠিক সময় গিয়ে পড়েছিলুম তখন কি সব আবলতা বল বলতে শুরু করলেন জিপ কেটে হিন্দিতে বললেন ক্ষমা চাইছি ভুল হয়ে গেছে তো কি আর করা যাবে ঠাকুর ঘর শুদ্ধ করতে হলো দেবতারও শুদ্ধিকরণ হলো শাস্ত্রে সে ব্যবস্থা আছে হরি ঠাকুর কথাটা বলে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার সিংহ রায়ের গলা শোনা গেল 
পাচু পাচু চেরা গলায় কেউ সারা দিল আগে হ্যাজাক দুটো রেডি রাখ একটু পরেই কারেন্ট চলে যাবে ভোল্টেজ বাড়ছে রেডি আছে আগে বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা বেড়েছে লক্ষ্য করলুম টর্চের আলোর ঝলক দেখা যাচ্ছিল গাছপালার আড়ালে একটু পরে সুদর্শন সিংহ রায় এসে গেলেন ঘরে ঢুকে বললেন কুকু দুটো নিয়ে সারা ফার্ম একবার চক্ক দিয়ে এলুম আকাশে মেঘ জমেছে দেখলুম গোপালবাবু আর শিউচরণ এখনো ফিরল না খুব অস্বস্তি হচ্ছে কর্নেল বললেন ওদের পাঠানোর দরকার ছিল না আপনার হেকিম সাহেব অভিজ্ঞ লোক সুদর্শন বন্দুক ঠেস দিয়ে রেখে বসলেন কফির পর থেকে খালি কাপে লিকার ঢেলে চিনি ছাড়া লিকারে চুমুক দিলেন আসতে বললেন আপনাকে সন্ধ্যায় আসতে বলার কারণ আছে আজ দুপুরে লেটার বক্সে কে একটা চিঠি রেখে গেছে লেটার বক্স গেটের বাইরে পিলারে আটকানো ফার্মের ভেতর থেকে চোখে পড়ে না বলে ডান পা একটু ছড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করলেন মিস্টার সিংহ রায় কর্নেলকে দিলেন চিঠিটা ছোট কর্নেলের কাছাকাছি বসেছিলুম উকি দিয়ে দেখলুম কয়েকটা লাইন মাত্র তলায় আগের চিঠির মতো জনৈক হিতৈষী লেখা নেই চিঠিটা পড়ে কর্নেল আমাকে দিলেন দেখলুম লেখা আছে আর ধৈর্য ধরতে পারছি না তুমি কলকাতা থেকে গোয়েন্দা এনেছ তাদের সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচায় শেষ সুযোগ আজ রাত দশটায় অট্টহাসে দেখা করো এই চিঠিটা খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা বড় ছোট অক্ষর আঁকা বাঁকা লাইন চিঠিটা নিয়ে কর্নেল তার কিট ব্যাগ থেকে আতস কাজ বের করে দেখতে থাকলেন একটু পরে বললেন এই চিঠিটা আর ডান হাতে লেখা সম্ভবত কলকাতার জিপিওতে পোস্ট করা চিঠির খামে যে লোকটা আপনার নাম ঠিকানা লিখেছিল এটা তারই লেখা তার মানে দুজন লোক আপনার পেছনে লেগেছে সুদর্শন সিংহ রায় একটু চুপ করে থাকার পর শ্বাস ছেড়ে বললেন হ্যাঁ আমি অট্টহাসের মন্দিরে যেতে চাই যদি আপনি আমাকে আড়াল থেকে গার্ড করেন আমি অন্য কারোর ওপর আস্থা রাখতে পারব না সে রাত্রে পুলিশ বাহিনীর কাণ্ড দেখে আমার পুলিশের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বাঘের গর্জন শুনেই ওরা হঠাৎ থেমে একটু হাসলেন নকশাল মুভমেন্টের সময় অবশ্য পুলিশকে ভালোই চিনেছিলুম রামকে লক্ষ্য করে ছোড়া ওদের গুলি শ্যামের গায়ে লাগত আমাদের দেশের পুলিশ একটুতেই উত্তেজিত হয়ে কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলে আমেরিকায় দেখেছি প্রত্যেক দিন পুলিশ এক ঘন্টা করে টার্গেট প্র্যাকটিস করে যত বিপজ্জনক ঘটনা ঘটুক ওরা মাথা ঠান্ডা রাখে বাইরে থেকে কেউ বলল আগে হ্যাজাক দুটো জ্বালিয়ে রেখেছি সুদর্শন বললেন ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপার কি পাচু ভোল্টেজ বাড়ল তবু তো লোডুবাবু এখনো এলেন না দরজার সামনে বেটে মোটা সোটা এবং হাফ প্যান্ট গেঞ্জি পরা একটা গুফো লোককে দেখতে পেলুম এই সেই পাচু যার ভাই কিনু ছিচকে চোর পাচু হাসল আগে লোডুবাবু আসতে দেরি হবে মনে হচ্ছে সকালে বাজারে গিয়ে শুনেছিলুম ইলেকট্রিরি অফিসে ঘেরাও হয়েছে লোকে আর কত সহ্য করবে বলুন কর্নেল বললেন লোডশেডিং মানে লোডুবাবু বাহ পাচু কাঁচু মাচু মুখে বলল আগে স্যার এখানকার লোকে লোডুবাবু বলে তোমার ভাই কিনুর খবর কি পাচু তখনই ভোরকে গিয়ে বলল আগে কিনু কি কিনুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই প্রায় ছ সাত মাস তার খবর নেই হয়তো জেল খাটছে কিনুর খবর কেন জিজ্ঞেস করছেন স্যার বছর তিনেক আগে আমি এখানে এসেছিলুম তোমার মনে পড়ছে হ্যাঁ আগে সেবার এসে আহিরগঞ্জে কিনুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখন সে সাইকেল রিক্সা চালাতো আগে হ্যাঁ চালাতো বটে তবে সঙ্গ দোষে বুদ্ধি নাশ সুখে থাকতে ভূতে কিলো এই সময় বাইরে কারা কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল পাচু বলল ম্যানেজার বাবুরা ফিরে এলেন কুকুর দুটোকে ঝোপের আড়াল থেকে আলোয় বেরিয়ে আসতে দেখলুম 
সুদর্শন সিংহ রায় বেরিয়ে গিয়ে শিস দিলেন বুলেট টাইগার গো অ্যাওয়ে গো অ্যাওয়ে ধমককে কুকু দুটো উধাও হয়ে গেল কালো অ্যালসিসিয়ানটা একেবারে বাঘের মতো প্রকাণ্ড টেরিয়ারটা লম বাটে ভেবে পেলুম না এরা থাকতে চোর ঢোকে কি সাহসে গোপালবাবু বারান্দায় উঠে ক্লান্তভাবে বললেন ডাকাডাকি করে গলা ভেঙে গেল কোনো সারা পেলুম না তারপর অট্টহাসের মন্দির তলায় টর্চের আলো ফেলতেই বাপস শিউচরণ বলল আমি দেখিনি স্যার দেখলে গলি চালিয়ে দিতুম গোপালবাবু বললেন মাত্র এক পলকে দেখা বাঘটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল আর এগোতে পারলুম না তবে হেকিম সাহেবকে ওখানেও ডাকাডাকি করেছি সারা পাইনি সুদর্শন হঠাৎ কেন যেন খাপ্পা হয়ে বললেন বাঘ তোমাদের মাথার ভেতর ঢুকে বসে আছে আমি বলেছিলুম বাঁধের পথে নদীর ধারে গিয়ে খুঁজতে বাঁধের উপর দিয়ে ডাকাডাকি করতে করতে তো এলুম আমরা শিউচরণকে জিজ্ঞেস করুন শিউচরণ বলল স্যার মালুম হচ্ছে হেকিম সাব আহিরগঞ্জে বেমারির লোককে দেখতে গেছেন আমি গেট থেকে তখন দেখলুম উনি বাঁধে দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে তে বাতচিত করছেন সুদর্শন বললেন লোকটাকে চিনতে পারোনি না স্যার ধোতি পাঞ্জাবি পড়া লোক দূর থেকে চেহারা মালুম হয়নি কথাটা আগে বলনি কেন আপনি অট্টহাস মন্দিরে তালাস করতে বললেন তাই সোচ করলাম ঠিক আছে বলে সুদর্শন ঘরে ঢুকলেন বারান্দা থেকে গোপালবাবু বললেন আমি অফিসে থাকছি স্যার কিছু কাজকর্ম বাকি আছে সুদর্শন আসতে বললেন কর্নেল সরকার আপনি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের জিপটা ছেড়ে দিন ড্রাইভারকে বলুন আজ রাতের ডিনার এখানে খাবেন বাংলায় ফিরতে একটু রাত হবে আমি আমার জিপে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসব কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন তার চেয়ে বরং আমি বাংলোয় নটায় ডিনার সেরে নিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করব আপনি জিপ নিয়ে যাবেন তারপর কি করতে হবে আমি বলব আপত্তি কিসের অপরপক্ষ জেনে যাবে আমরা আপনাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি মানে যদি এখান থেকে যাই তার চেয়ে আমার প্ল্যানটা আপনার পক্ষে নিরাপদ প্ল্যানটা সময় মতো জানাব সুদর্শন সিংহ রায় গলার ভেতর বললেন ওকে আমরা বাংলোয় পৌঁছনোর পর টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল চৌকিদার ঘরে তালা এঁটে রেখেছিল খুলে দিয়ে বলল কফি লাগবে কার্নিল সাপ আধ ঘন্টা পরে আর শোনো আমরা ঠিক নটায় ডিনার খাব অসুবিধা নেই তো কুছু অসুবিধা নেই স্যার চৌকিদার সেলাম ঠুকে চলে গেল কর্নেল বললেন মিস্টার সিংহ রায় হঠকারী স্বভাবের মানুষ বৃষ্টির কথাটা ভাবেননি ছাতি মাথায় দিয়ে ওর বডিগার্ড হওয়া সম্ভব নয় কর্নেল হেসে উঠলেন তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোক দুটো ওকে মেরে ফেলার জন্য ডাকেনি একটা রফা করতে চায় মুখোমুখি তাছাড়া ওরা যারাই হোক তত সাহসী নয় বললুম কেন অটোহাসের জঙ্গলে বাঘ সত্যি যখন আছে মানুষকে কো বাঘ নয় ওরা জানে মিস্টার সিংহ রায় সশস্ত্র হয়েই যাবেন বাঘ হামলা করলে এক সময়ের বিখ্যাত শিকারি সুদর্শন সিংহ রায় সেই বাঘকে খতম করতে পারবেন আমার অঙ্কটা এই রকম ওরাই মিস্টার সিংহ রায়কে গোপনে অনুসরণ করে জঙ্গলে ঢুকবে তারপর সম্ভবত আড়াল থেকে কথাবার্তা বলবে বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন তারপর বুক পকেট থেকে আজকে চিঠিটা এবং কিট ব্যাগ থেকে পুরনো চিঠিটা বের করলেন আতস কাজ দিয়ে খামে লেখা নাম ঠিকানা এবং আজকে চিঠির অক্ষর মেলাতে ব্যস্ত হলেন কিন্তু অবাক হয়ে বলল খামের ওপর লেখাটা তো ইংরেজিতে চিঠিটা বাংলাতে তাহলে কিসের মিল খুঁজছেন কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর মুখ তুলে বললেন হস্তলিপি বিশারদের মতে লেখায় তাকেও দুটো তিনটে বা চারটে ভাষায় লিখুক না কেন লেখকের একটা সাধারণ প্রবণতা থাকতে বাধ্য অক্ষর হল রেখারই নানান রূপ রেখার অংশ বিশেষ আতস কাছে বড় হয়ে ফুটে উঠলে সেই প্রবণতা ধরা পড়ে তাছাড়া কাগজের ওপর লেখনীর কতটা চাপ পড়ছে সেটাও লক্ষ্য করতে হয় যে লোকটি কলম খুব চেপে লেখে 
যত তাড়াতাড়ি সে লিখুক চাপটা একই থাকে মনে রেখো লেখার সময় কেউ এসব নিয়ে কিছু ভাবে না সে লেখে অভ্যেস অনুযায়ী আরও লক্ষ্য করো এই চিঠিটা লাইন টানা কাগজে নয় কাগজটার আয়তন প্রমাণ করছে এটা কারো নেম প্যাডের অর্ধেকটা ছিঁড়ে লেখা পাশের এই চিহ্নগুলো প্যাডের কাগজকে প্রমাণ করছে প্যাডের বা পাশে সচরাচর একটু আঠা মাখানো থাকে লক্ষ্য করো আতস কাছে ভেতর দিয়ে দেখো দেখে বললুম হ্যাঁ আঠার চিহ্ন কাগজের ফাইবার লেগে আছে যে নাম ছাপানো প্যাড ব্যবহার করে সে একেবারে ফ্যালনা লোক নয় তার কোনো সামাজিক স্বীকৃতি আছে সেটা শিক্ষাগত ডিগ্রির দিক থেকেও থাকতে পারে মোট কথা আত্মপরিচয় ঘোষণার প্রবণতা যার আছে সে নেম প্যাড ব্যবহার করে ডাক্তাররাও তো করেন সামাজিক প্রয়োজনেই করেন কিন্তু ডাক্তারদের প্যাডও সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে পড়ে বলে কর্নেল চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঝলেন মুখে চুরুর থেকে নীল ধোয়া তার টাকের ওপর উঠে মিলিয়ে গেল ফ্যানের হাওয়ায় এয়ার কন্ডিশনার বন্ধ কিন্তু এখন আর সেই ছ্যাঁকা দেওয়া গরমটা নেই বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টির ধারাবাহিক শব্দ শোনা যাচ্ছে একটু পরে বললাম হালদার মশাইয়ের জন্য আমারও অস্বস্তি হচ্ছে কর্নেল চোখ বুঝেই বললেন ওর প্রাণে মারা পড়ার সম্ভাবনা নেই কেন নেই ওকে প্রাণে মেরে মিস্টার সিংহরায়ের প্রতিপক্ষের কি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে বড়জোর ওর নকল গোফতারি পরচুলার ওপর দিয়েই ধাক্কাটা যাবে আপনাকে যারা হুমকি দিতে সাহস পেল তারা ওটা ঠিক হুমকি নয় কতকটা অনুরোধ কারণ ওরা মিস্টার সিংহরায়ের সঙ্গে কোনো পুরনো ঘটনার ব্যাপারে রফা করতে চায় আর্থিক রফা তো বটেই তাই ওরা বলতে চাইছে আমি যেন এতে ব্যাগরা না দিই মিস্টার সিংহরায় সম্ভবত সব জেনেও আপনাকে কোনো কারণে গোপন কথাটা বলছেন না তাও হতে পারে উনি যেন শুধু ওর জাফরান খেত বাঁচাতেই আপনার সাহায্য চেয়েছেন দু বছর পরে কোটি টাকার ব্যবসা করবেন হুম ব্যবসায়ী তারক দত্তকে খুন করার কথাটা আপনার তোলা উচিত হুম তারক দত্তের কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়র হাতে এমন প্রমাণ আছে যাতে মিস্টার সিংহরায় এখনও ফেসে যেতে পারেন হুম বেগতিক দেখে থেমে গেলুম বৃদ্ধ রহস্যভেদীর এই হুগুলোর কোনো অর্থই নেই ওগুলো নিছক হু উনি আসলে নিজের অঙ্ক কষে চলেছেন আটটা নাগাদ রাম ভরসা কফি দিয়ে গেল কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন ঝিমুনি এসেছিল কফিটা চাঙ্গা করে দিল একটু হেসে বললুম চাঙ্গা অবস্থায় একটা কথা আপনার মাথায় আসা উচিত সেটা বলার সুযোগ পাচ্ছিলুম না বলো ডার্লিং সুদর্শন সিংহ রায়ের প্রতিপক্ষ আপনার সবিশেষ পরিচয় জানে আপনার এখানে আসার খবরও রাখে সে কর্নেল হাসলেন তার বলতে তার ইংরাজি লেখার নমুনা থেকে কলকাতায় বসেই বুঝতে পেরেছিলুম সে রীতিমতো শিক্ষিত লোক তার নেম প্যাড আছে তাই বলছিলুম তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে একটু ভেবে নিয়ে বললুম দ্বিতীয় লোকটা লেফট হ্যান্ডার সে বাঁ হাতে লেখে কাজেই আপনি আহিরগঞ্জের রায় সাহেবের কাছে তেমন কোনো লোকের খোঁজ পেতেও পারেন রায় সাহেব জননেতা ছিলেন পরে সমাজ সেবায় মন দেন অসংখ্য লোকের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না জয়ন্ত ওরা এখনকার মতো থেমে যাবে আমি তো অনন্তকাল এখানে থাকছি না তাছাড়া প্রকৃত রহস্যটাই চাপা পড়ে যাবে প্রকৃত রহস্যটা কি মিস্টার সিংহ রায় অতীতে এমন কি করেছিলেন যার জন্য তার প্রায়শ্চিত দাবি করছে ওরা সমস্যা হলো মিস্টার সিংহ রায় তেমন কোনো ঘটনা অস্বীকার করছেন তার মানে তিনি তা জেনেও আমাকে বলতে চান না কিংবা তিনি সত্যিই জানেন না এমন তো হতেই পারে অতীতে তিনি এমন কিছু করেছিলেন যার পরিণামের সাংঘাতিক কিছু ঘটেছিল কিন্তু তিনি সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বলে কর্নেল হেসে উঠলেন 
তবে সবচেয়ে জটিল রহস্য একটা বাঘ এই সময় বাইরে ভাঙা গলায় কেউ ডাকল কর্নেল স্যার কর্নেল স্যার তারপর রাম ভরসার কথা শোনা গেল কন বা কর্নেল তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আমি দরজার পর্দা তুলে উকিয়ে দিলুম তারপর অবাক হয়ে দেখলুম গেটের বাইরে উজ্জ্বল আলোয় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি গায়ে ছেড়া আর জলে ভেজা একটা আলখাল্লা সেটে আছে পরনে চেক কাটা লুঙ্গি আমাদের হেকিম সাহেব অর্থাৎ মূর্তিমান হালদার মশাই কর্নেলের কথায় চৌকিদার ছাতি মাথায় দিয়ে গেট খুলে দিল হালদার মশাই ঝড় বৃষ্টিতে ভেজা কাকতারুয়ার মতো টলতে টলতে এগিয়ে এলেন তারপর বারান্দায় উঠেই কাপা কাপা গলায় বললেন বড্ড শীত আগে আমার এ শুকা পোশাক দিন কর্নেল বললেন বাথরুমে ঢুকুন হালদার মশাই ওখানে তোয়ালে আছে সাবান ঘষে মুখ ধুয়ে ফেলুন ছেড়া গোফদারি টুকরোগুলো পরিষ্কার করে নিন আগে হালদার মশাই কোমরের কাছে হাত ভরে লুঙ্গির ভাঁজে আটকানো তার রিভলভারটি বের করে কর্নেলের হাতে দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন এটা রাখেন কর্নেল স্যার তারপর টলতে টলতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের পাজামা পাঞ্জাবি পরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ করুণ মুখে বললেন আমি নদীর দেশের পোলা কিন্তু এমন নদী দেখি নাই ও টেরিফিক কারেন্ট ইতিমধ্যে কর্নেলের হুকুমে রাম ভরসা এক কাপ গরম কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে গিয়েছিল কর্নেল বললেন আগে কফি খেয়ে নিন চাঙ্গা হন তারপর সব বলবেন চাঙ্গা হওয়ার পর হালদার মশাই বিস্তারিতভাবে যে ঘটনা শোনালেন তা সংক্ষেপে এই বিকেলে আহিরগঞ্জের ব্রিজের দিকে তিনি খেয়াল বসে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বাঁধের কাছে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয় তার উনি নাকি হেকিম সাহেবের খবর পেয়েই তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন হালদার মশাই তাকে দেখে সত্যি রোগী ভেবেছিলেন কিন্তু তার মতলব টের পাননি নিজের অসুখের বর্ণনা দিতে ভদ্রলোক তাকে নদীর ধারে গিয়ে বসতে অনুরোধ করেন তার অসুখের পিছনে নাকি গোপন কারণ আছে হালদার মশাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে হালদার মশাইও কথার ফাঁকে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেন ভদ্রলোকের নাম ভবেশ ঘোষ ইনি সুদর্শন সিংহ রায়ের অতীত জীবনের ঘটনা শোনান কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে আসে হালদার মশাই একটা পাথরে বসেছিলেন লক্ষ্য করেননি কখন সেই পাথরের পেছন থেকে অন্য কেউ আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে নদীতে ফেলে দেয় হাতে টর্চ ছিটকে জলে পড়ে যায় হালদার মশাই প্রচণ্ড স্রোতের মুখে পড়ে অনেক কষ্টে এই বাংলোর কাছাকাছি বাঁধের নিচে ঝোপ জঙ্গলের শেকড় ধরে পারে ওঠেন তারপর অনেক ক্ষণ্ণে হয়ে বাংলোটা চিনতে পারেন তার কথা শেষ হওয়ার একটু পরেই জিপের শব্দ শোনা গেল কর্নেল বললেন মিস্টার সিংহ রায় নটার একটু আগেই এসে গেলেন ব্যাপার কি কর্নেল দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুদর্শন সিংহ রায়ের হাতে রেনকোট ভাঁজ করা ছিল তিনি কর্নেলের সঙ্গে ঘরে ঢুকে হালদার মশাইকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন বললেন কি আশ্চর্য আপনি এখানে আর আমরা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি অট্টহাসের জঙ্গলে হালদার মশাই করুণ হেসে বললেন বজ্জাত কর ল্যাংখাইয়া নদীতে পড়ছিলাম কর্নেল বললেন পরে শুনবেন বসুন মিস্টার সিংহ রায় আমার মনে হচ্ছে কোনো আকস্মিক কারণে আপনি এত শিগগির এসে গেছেন মিস্টার সিংহ রায় বসলেন তার রেনকোট চেয়ারের হাতলে রেখে পিঠের দিকে বেল্টে আটকানো দোনলা বন্দুকটা খুলে টেবিলের ওপর শুয়ে দিলেন তারপর বললেন আপনারা চলে আসার কিছুক্ষণ পরে লো শেডিং হয়েছিল এদিকে বৃষ্টিতে আমার কুকুর দুটো বরাবরই ভিজতে চায় না ফার্মের শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট দোতলা ঘর আছে সেখানে গার্ড ফিউচারন একটা খাটিয়ায় বসে পাহারা দেয় কিন্তু সে পাহারা দিতে যায় রাত নটার পর বৃষ্টি হলে কুকুর দুটো সেই চালায় আশ্রয় নেয় তো লো শেডিং হওয়ার প্রায় ঘন্টা খানেক পরে কুকুর দুটোর হাক ডাক শুনে আমি সার্চ লাইট জেলে বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেলুম জোরালো আলোয় পাঁচিলের কাটা তারে ওধারে বাঘটার মাথা চোখে পড়ল 
বন্দুক তাক করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা অদৃশ্য হয়ে গেল বাঘটা পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করছিল দৌড়ে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় পরপর দু রাউন্ড ফায়ার করলুম ফার্মের লোকেরাও টর্চ জেলে হইচই শুরু করেছিল যাই হোক সার্চ লাইটের আলোয় যেখানে বাঘটার মাথা দেখেছিলুম সেখানে কাটা তারে এক টুকরো ইলেকট্রিক তার আটকেছিল এই দেখুন মিস্টার সিংহ রায় প্যান্টের পকেট থেকে ইঞ্চি ছয়েক তার বের করে কর্নেলকে দিলেন কর্নেল বললেন নেগেটিভ পজিটিভ তার থেকে একটু অংশ জোর করে ছেড়া হয়েছে এটা কাটায় আটকেছিল হ্যাঁ এমনভাবে আটকেছিল টেনে খুলতে আমার এই আঙুলটা ছড়ে গেছে আপনি শুধু বাঘের মুখ দেখেছিলেন শুধু মুখ এ অঞ্চলে আগের দিনে বাঘ ছিল সেগুলো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে ছোট কোনো গজন শোনেননি না পাঁচিলের ওই জায়গাটায় কোনো গাছপালা বা ঝোপঝাড় ভেষজ উদ্ভিদ আছে বাসক পাতার রসে সর্দি কাশির সিরাপ তৈরি হয় ওখানে ঘন বাসক ঝোপ আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাসক ঝোপ বন্য উদ্ভিদ তবে আমি ওগুলো চাষ করেছি কাছাকাছি উঁচু গাছ আছে কি চারটে নিম গাছ আছে এখন বুঝতে পারছি পাঁচিলের অত কাছে নিম গাছ রাখা ঠিক হয়নি এখন বর্ষায় নিম গাছে ফল থাকার কথা হ্যাঁ ফলগুলো পেকেছে পাঁচুর বউ ওগুলো যত্ন করে কুড়িয়ে আনে গোডাউনে শুকনো বীজ প্রায় কিলো পঞ্চাশ রাখা আছে কিছুদিন পরে কলকাতায় পাঠাবো কর্নের ছেড়া তারটার দিকে তাকিয়ে বললেন হ্যাঁ নিম গাছগুলো দেখেছি মনে পড়ছে ওখানে একটা বেটে গোড়োচনা গাছও দেখেছি হ্যাঁ গোড়োচনাও ভেষজ গাছ মিস্টার সিংহ রায় জোর শ্বাস ফেলে বললেন আমি আপনাকে জানাতে এলুম আজ রাতে অট্টহাসের মন্দিরে আমি যাচ্ছি না আমার মনে হচ্ছে কেউ বা কারা আজ রাতে আমাকে ফার্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চক্রান্ত করেছে আমি ফার্ম ছেড়ে বাইরে রাত কাটাইনি এমন নয় এই তো গত শনিবার রাতে কলকাতায় ছিলুম কিন্তু কাকেও জানতে দিইনি সে কথা ফার্মের লোকদেরও না তাই আমার ধারণা আমি অট্টহাস মন্দিরে আজ রাতে যদি যাই ফার্মের কোনো ক্ষতি হবে ওদের লক্ষ্য যেন শুধু জাফরান খেত হালদার মশাই আস্তে আস্তে বললেন হ কোটি টাকা ইনকাম মিস্টার সিংহ রায় এবার গোয়েন্দা প্রবরের দিকে ঘুরলেন আপনার কি ব্যাপার আপনি এখানে কেন কর্নেল সংক্ষেপে ঘটনাটা তাকে জানিয়ে দিলেন সুদর্শন সিংহ রায় বললেন ভবেশ ঘোষ এ নামে আহিরগঞ্জে কেউ আছে বলে জানি না চেহারা কেমন হালদার মশাই বললেন বয়স নিয়ার অ্যাবাউট ফিফটি তত ফর্সা না কালো না মাথায় এইটুকুখানি টাক আছে গোফদারি নাই অত হেলদি না হাইট কম নাকটা মোটা পরনে তাঁতের পাঞ্জাবি আর ধুতি ছিল বয়েস একটুখানি ন্যাসাল বলুম কর্নেল সেই কর্নেল দ্রুত বললেন আহ ওকে বলতে দাও প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন ওপরে ওপরে জেন্টালম্যান ভিতরে বজ্জাত শয়তান সুদর্শন সিংহ রায় বললেন বটুক ঘোষের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ডেসক্রিপশন কিন্তু বটুক তো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল এক সময় শিউরি কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত বিয়েতে ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে পৈতৃক ব্যবসাতে ঢুকেছিল আহিরগঞ্জে টিভি মাইক্রোফোন টেপ রেকর্ডার এইসব জিনিসের দোকান আছে বটুকের কিন্তু বটুকের সঙ্গে আমার কখনো কোনো শত্রুতা ছিল না বরং নকশাল মুভমেন্টের সময় বটুক আমাদের গোপনে নানা রকম সাহায্য করত রাম ভরসা একটু সাড়া দিয়ে বাইরে থেকে বলল কর্নেল সাহ ডিনার রেডি কর্নেল উঠে গিয়ে দরজার পর্দা তুলে বললেন একজন গেস্ট আছে বলেছিলুম হ্যাঁ স্যার পাশের ঘরটার জন্য সুশীলবাবুকে বলেছ তো জি হ্যাঁ কুছু অসুবিধা হবে না ডিনার বরং আধ ঘন্টা পরে এ ঘরে দিয়ে যেও কেমন ঠিক আছে স্যার কর্নেল ভেতরে এসে বসলেন বললেন বৃষ্টিটা থেমে গেছে তবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আবার হয়তো বৃষ্টি নামবে সুদর্শন সিংহ রায় বললেন আমি উঠি ওরা আমাকে যতই হুমকি দিক আমি গ্রাহ্য করি না করবও না কর্নেল সরকারকে শুধু অনুরোধ আপনার মিশন সফল করুন আমি শুধু জানতে চাই কে বা কারা আমার পেছনে লেগেছে তাদের শাস্তি আমি নিজে হাতে দেব 
আপনি আমাকে এই সাহায্যটুকু করুন প্লিজ হালদার মশাই ব্যাকুলভাবে বললেন হে কিমি বাক্সতে কাম নাই মিস্টার সিংহরায় হ্যাঁ আপনি শুধু আমার ব্যাগটা পাঠায় দেন আমার ঘরে চাবি ডান পকেটে ছিল জোব্বার অর্ধেকটা নদী লইয়া গেছে কি সে বাজছিল জানি না ব্যাবাক ছিঁড়া গেছে কর্নেল বললেন আমি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্ম হয়ে আসব তখন আনবো চিন্তা করবেন না সুদর্শন সিংহ রায় উঠে দাঁড়ালেন দেরি করে ফেললুম আমি চলি করেন সরকার কর্নেল তাকে বিদায় দিতে বাইরে গেলেন এই সুযোগে জিজ্ঞেস করলুম আজ আপনি ফার্মের একটা লোকের ওপর লক্ষ্য রেখে কোনো ঝোঁপে বসেছিলেন শুনেছি লোকটাকে গোয়েন্দা প্রবর এতক্ষণে একটু হাসলেন কর্নেল স্যারের লগে শুনছেন হ্যাঁ তার গতিবিধি নাকি সন্দেহজনক হালদার মশাই চাপা স্বরে বললেন পাঁচুর বউ ছাগল লইয়া একটা নিচু ঘাস জমিতে চড়াইতে যায় মাইয়াডা উঁচু জমিতে জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলের ভিতর একটা রোগা কালো ছ্যামরা যেন লুকাইয়াছিল তারপর পাঁচুর বউরে ইশারায় ডাকল কি কইল জানি না ছ্যামরা মানে ছেলেটার বয়স কত হতে পারে আপনা গো বৈশি হেসে ফেললুম আমিও আপনার কাছে ছ্যামরা হালদার মশাইও হাসলেন ওই হইল গিয়া ইয়াং ম্যান রে ছ্যামরা কইতে দোষ নাই আমি তো অত ইয়াং ম্যান নই হালদার মশাই এই সময় কর্নেল ফিরে এলেন ইজি চেয়ারে বসে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন বড় গোলমেলে ব্যাপার বাঘের মুন্ডু ইলেকট্রিক তার মাদুলি ওর কথার ওপর বললুম মাদুলির কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম ওটাতে কি আছে কর্নেল তুম্ব মুখে বললেন মাদুলিতে যা থাকে জুড়ি বুটি নয়তো মন্ত্রলেখা কাগজ খুলে কি পেয়েছেন তাই জিজ্ঞেস করছি জড়ি বুটি না মন্ত্রলেখা কাগজ দুই বলে কর্নেল চোখ বুঝে চিন্তামগ্ন হলেন হালদার মশাকে জিজ্ঞেস করলুম আপনি ফার্মের রাধুনী ঠাকুর মশাইয়ের ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলেন শুনে এলুম ঠাকুর মশাই বলছিলেন ঠাকুরের গায়েও নাকি হাত দিয়েছিলেন গোয়েন্দা প্রবর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন হিন্দু সন্তান ঠাকুর দেবতা ছুইলে পাপ হয় না জলচৌকির ওপর মা কালী বিগ্রহ বেদিতে বিগ্রহ আছে ঠাকুর মশাই বিগ্রহ উঠাইয়া বেদিতে কি রাখেন তাই দেখার ইচ্ছে ছিল দেখে নিয়েছেন নিশ্চয়ই হ ওই যে কইছিলেন মাদুলি অনেকগুলি তো আমার মাদুলি আর লাল সুতা কর্নেল স্যারের অলরেডি কইয়া দিছি তার মানে ঠাকুর মশাই লোকে মাদুলি দেন তা ছাড়া আর কি কর্নেল চোখ খুলে বললেন হালদার মশাই যে মাদুলিগুলো দেখেছেন সেগুলো নতুন মিস্টার সিংহ রায়ের কুড়িয়ে পাওয়া মাদুলিটা পুরনো বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এখনো এদের অফিস খোলা আছে একটা টেলিফোন করে আসি কর্নেল বেরিয়ে গেলে হালদার মশাই বললেন মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মে সব আছে টেলিফোন নাই জিগাইছিলাম ওনারে কইলেন চেষ্টা করতাছি ওই এরিয়ার ফোনের লাইন পাওয়ার চান্স কম বলে উনি টেবিলের তলায় দৃষ্টিপাত করলেন বললুম কি দেখছেন জুতা কর্নেল স্যারের স্লিপার আমার পায়ে ব্যাবাক ভুই লাগেছি বলে গোয়েন্দা প্রবর হেসে উঠলেন আমার নতুন কেনা নাগরা জুতা জোড়াও বজ্রাত নদী খাইয়া ফেলল নাগরা জুতো কেন কিনেছিলেন কি যে কন হেকিম সাহেব নাগরা জুতা পরব না চিৎপুরে একজন হেকিম সাহেবরে দেখছিলাম ওনারেই ইনটোটো ফলো করছিলাম আপনার টুপিও নদীর পেটে গেছে হালদার মশাই খি খি করে আবার হেসে উঠলেন টর জুতা দাড়ি পরচুলা টুপি বজাত নদী হেকিম সাহেবের ব্যাবাক খাইয়া ফেলছে হেকিম সাহেবকে খেয়ে হালদার মশাইকে উগড়ে দিয়েছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন হে এতক্ষণে মন হালকা হইল পুলিশ লাইফেও এমন স্ট্রেঞ্জ এক্সপিরিয়েন্স হয় নাই কর্নেল ফিরে এলেন গম্ভীর মুখে বলেন খাবার পাঠাতে বলে এলুম জিজ্ঞেস করলুম কাকে হঠাৎ ফোন করতে গিয়েছিলেন আপত্তি থাকলে অবশ্য না আপত্তি নেই রায় সাহেবকে ফোন করলুম বটু ঘোষ সম্পর্কে জানতে চাইলুম রায় সাহেব বললেন বটু ঘোষ নাম করা ব্যবসায়ী তবে গত বছর এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা ওর গোডাউনে হানা দিয়ে অনেক বিদেশি ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আটক করেছিলেন 
আজকাল ব্যবসা বাণিজ্যে এটা নতুন ঘটনা নয় বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকে গেলেন সকালে ঘুম ভেঙেছিল চৌকিদারের ডাকে সে বেডটি এনেছিল তাকে জিজ্ঞেস করলুম কর্নেল সাহেব কখন বেরিয়েছেন রাম ভরসা বলল ভোরবেলায় পাঁচ কি সোয়া পাঁচ বাজে গেটের তালা খুলে দিলাম পাশের ঘরের ভদ্রলোক কি এখনো ঘুমোচ্ছেন না স্যার চৌকিদার হাসল চাপিয়ে ড্যামের ধারে চলিয়ে গেলেন এখনো সেখানে বইঠে আছেন সে চলে গেলে বিছানায় বসে তাড়িয়ে তাড়িয়ে চা খেলুম রাত্রে কর্নেল ফ্যান বন্ধ করে এয়ার কন্ডিশনার চালিয়েছিলেন এখন দেখি এয়ার কন্ডিশনার বন্ধ জানলাগুলো খোলা এবং ফ্যান ঘুরছে বাইরে আজ উজ্জ্বল রোদ ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজছে বাথরুম সেরে বারান্দায় গেলুম দেখলুম নিচে ওয়াটার ড্যামের ধারে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ জলে ঢিল ছুটছেন জোরালো বাতাসে সুবিস্তীর্ণ জলাধারে আলোড়ন ঘটেছে এখান থেকেও ছলাত ছলাত শব্দ শোনা যাচ্ছে হালদার মশাইয়ের কাছে যাব ভাবছিলুম হঠাৎ দেখলুম উনি উঠে পড়লেন তারপর গেটের কাছে উঠে এলেন আমাকে দেখে সহাস্যে বললেন গুড মর্নিং জয়ন্তবাবু মর্নিং মিস্টার হালদার কে কে হালদার কাছে এসে বললেন এই সব জায়গায় আইয়া সাহেব হইতে ইচ্ছা করে কি বিউটিফুল জায়গা এক্কেরে ল্যান্ডস্কেপ বারান্দায় উঠে বেতে চেয়ার টেনে বসে তিনি হাসলেন গুড মর্নিং ক্যান কইলাম জিগাইলেন না বললুম আপনি তো বললেন এইসব জায়গায় এলে হালদার মশাই আমাকে থামিয়ে বললেন মোটর সাইকেলে শব্দ শোনেননি না তো এই বাংলোর কেয়ারটেকার সুশীলবাবু মোটর সাইকেলে কোথায় গেলেন আমাকে কইয়া গেলেন গুড মর্নিং স্যার কোনো অসুবিধা হয়নি তো বুঝলেন জয়ন্তবাবু পুলিশ লাইফ ছাড়ছি আর লোকেরাও আমার এ স্যার কওয়া ছাড়ছে অনেকদিন পর আজ একজন আমার স্যার কইল হালদার মশাইয়ের কথাটা শুনে অবাক লাগলো এক মানুষের ভেতর হয়তো অন্য অন্য মানুষ থাকে কোনো কোনো মুহূর্তে সেই ভেতরকার অন্য এক মানুষ বেরিয়ে পড়ে বুঝলুম এই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং বর্তমান প্রাইভেট ডিটেকটিভকে নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে যতই রঙ্গরসিকতা করি না কেন তার ভেতর যেন এক অবুজ বালক আছে তাই তিনি হঠকারী এবং মাঝে মাঝে দারুণ বোকামি করে ফেলেন সোয়ারটা নাগাদ গেটের নিচে একটা জিপ এসে থামল জিপ থেকে বেরিয়ে এলেন কর্নেল তার গলায় যথারীতি ক্যামেরা ও বাইনোকুলার ঝুলছে পিঠেও কিটব্যাগটি আটা কিন্তু তার হাতে একটা মোটা সোটা ব্যাগ হালদার মশাই বললেন কর্নেল স্যার আমার ব্যাগ আনছেন জিপটা তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল কর্নেল এসে সহাস্যে বললেন মর্নিং হালদার মশাই মর্নিং জয়ন্ত আশা করি তোমাদের সুনিদ্রা হয়েছে বললুম হয়েছে কিন্তু কার জিপে এলেন মিস্টার সিংহ রায়কে তো দেখলুম না জিপটা মিস্টার সিংহ রায়ের ওর ফার্মের পাওয়ার টিলার চালক শম্ভু নায়ক আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন হালদার মশাই তার ব্যাগ পেয়ে সবে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন কর্নেল তার কিট ব্যাগ ক্যামেরা আর বাইনোকুলার ঘরে রেখে বারান্দায় এসে বসলেন চৌকিদার তাকে দেখে অন্তদন্ত হাজির হয়েছিল কফির হুকুম পেয়ে সে কিচেনের দিকে চলে গেল বললুম মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মে রাত্রে আর কিছু ঘটেনি তো কর্নেল বললেন না তবে পাঁচিলের কাছে বাসক ঝোপে একটা অদ্ভুত জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি কি জিনিস ইলেকট্রনিক কোনো যন্ত্রের মতো দেখতে কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ওটা কি পরে দেখাচ্ছি পাঁচিলের ওধারে বাঘের পায়ের ছাপ থাকা উচিত লক্ষ্য করেননি কর্নেল হাসলেন ঘন ঘাসে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা যায় না ফার্মের জমি বড্ড অসমতল যে এক একর জমিতে ক্রেকস স্যাটিফাস অর্থাৎ জাফরান গুল্ম আছে সেই জমিটা বেজায় রুক্ষ টার পাথুরে জমি জাফরান ওই রকম জমিতেই স্বচ্ছন্দে গজাতে পারে আর বাড়তে পারে জল দাঁড়ায় এমন জমিতে এই উদ্ভিদ বাঁচে না পাহাড়ি উদ্ভিদ তো মরু এলাকার রুক্ষ মাটিতে অবশ্য সমতলেও এই সব উদ্ভিদ জন্মায় তো জাফরান খেতে বাঘের হামলা করার কারণ নেই আসলে কাঠা পাচেক জাফরান তছনছ করেছিল কেউ তখন বর্ষা নাবেনি কিভাবে তছনছ করেছিল এলোপাথারি ধারালো কোনো হেসো বা কাস্তে চালিয়েছিল কেউ সেগুলোতে 
ক্রমে পাতা গজিয়েছে কয়েকটা গাছ উপড়ানোর চেষ্টাও করেছিল পারেনি জাফরান গুল্ম ও ওপরাতে পা লোয়ানেরও ঘাম বেরিয়ে যাবে হালদার মশাই তার নিজস্ব প্যান্ট শার্ট জুতো পরে কর্নেলের পোশাক আর স্লিপার দুটো হাতে নিয়ে এলেন বললেন কর্নেল স্যারের এ অসংখ্য ধন্যবাদ আমার হে কিমি বাক্সটা ঘরে আছে দেখছেন কর্নেল বললেন বহাল তো বিয়েতে আছে সময় মতো ফেরত পাবেন তো আপনি এগুলো আমাদের ঘরে রেখে আসুন কফির আসর বসবে এখানে কিছুক্ষণের মধ্যে রাম ভরসা কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল কফি খেতে খেতে হালদার মশাই বললেন আমি একটা প্ল্যান করছিলাম কর্নেল বললেন বলুন আহিরগঞ্জে গিয়ে বটু ঘোষের খোঁজ করব যদি উনি সেই লোক হন তা হইলে ওনারে থ্রেট অন করব কর্নেল হাসলেন বটু ঘোষ প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ওর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ না করাই ভালো হ্যাঁ আমার প্ল্যানটা শুনুন বটুকবাবুর দোকানের নাম ঘোষ অ্যান্ড সন্স কোম্পানি আমি আর জয়ন্ত গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব আপনি জিপে বসে লক্ষ্য রাখবেন পরে আমাকে জানিয়ে দেবেন উনি ভবেশ ঘোষ কি না এই যথেষ্ট গোয়েন্দা প্রবর ফুসে উঠলেন এক হালায় আমারে চক্রান্ত কইরা নদীতে ফেলছিল যদি বটুক সেই লোক হয় তারে কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তারা হুড়ো করবেন না হালদার মশাই আমাকে প্ল্যান মতো এগোতে দিন বটুক আর ভবেশ একই লোক হলেও আইনত প্রমাণ করতে পারবেন না সে আপনাকে নদীতে ডুবিয়ে মারা চক্রান্ত করেছিল তাছাড়া আপনি তখন ছিলেন এক হেকিম সাহেব হালদার মশাই একটু দমে গেলেন কফি খাওয়ার পর কর্নেল বললেন আসুন হালদার মশাই এসো জয়ন্ত মিস্টার সিংহ রায়ের ফার্মে বাসক ঝোপের ভেতর কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা তোমাদের দেখায় ঘরে ঢুকে কর্নেল তার কিটব্যাগ থেকে একটা অদ্ভুত গরণের যন্ত্র বের করলেন যন্ত্রটা দেখতে মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের পাশে আটকানো হর্নের মতো কতকটা হেডলাইটের গরণ মুখের দিকটায় শক্ত লোহার জাল আছে পেছনে ইঞ্চি দুয়েক নেগেটিভ পজিটিভ প্যাঁচানো তার ঝুলছে কর্নেল কাঁটা তারে আটকে থাকা আসি ইলেকট্রিক তারটুকু বের করলেন যেটা মিস্টার সিংহ রায় গত রাত্রে দিয়ে গিয়েছিলেন দেখা মাত্র বললুম এই তারটা এই বিধঘুটে যন্ত্রের তারেরই অংশ হালদার মশাই কালো হেডলাইট বা হর্নের মতো যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বললেন এইটুকখানি ওয়েট কর্নেল বললেন আমার কি ধারণা তা এখন বলব না তবে ইলেকট্রিক তার দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র ঘোষ অ্যান্ড জনসে যাওয়ার এটাই হবে উপলক্ষ আধ ঘন্টা পরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা বেরোব মোহন সিংহে জিপেই যাওয়া ঠিক হবে আহিরগঞ্জের বাজারে পৌঁছে কর্নেলের কথা মতো মোহন সিং জিপ গাড়িটা একটু তফাতে দাঁড় করালো ঘোষ অ্যান্ড সন্স তার চেনা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল সে বাজার এলাকায় প্রচণ্ড ভিড় সাইকেল রিক্সো ট্রাক টেম্পো আর মানুষের বিশৃঙ্খল জটলার মধ্যে দিয়ে আমরা দোকানটাতে পৌঁছলাম বেশ বড় দোকান কাউন্টারে একজন স্মার্ট চেহারার যুবক বসেছিল কর্নেলকে দেখে বলল বসুন স্যার বটুকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই বাবা তো মর্নিং এর বাসে শিউড়ি গেছেন কর্নেল একটু ইতস্তত করার ভঙ্গিতে কিটব্যাক থেকে সেই বিধঘুটে যন্ত্রটা বের করে বললেন দেখুন তো এটা একটু বিগড়ে গেছে আপনাদের কোনো মেকানিক নিশ্চয়ই আছে যুবকটি যন্ত্রটা হাতে নিয়েই বলল এ তো দেখছি জাপানি মাইক্রোফোন সরি স্যার এর পার্স কলকাতা ছাড়া পাওয়া যাবে না ঠিক আছে বলে কর্নেল বেরিয়ে এলেন জিপের দিকে যেতে যেতে গোয়েন্দা প্রবার বলে উঠলেন মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন কোন কামে লাগছিল হেভি মিস্ট্রি শুনছিলেন কর্নেল সমগ্র থেকে ভুতুরে বাগের দ্বিতীয় পর্ব গল্পটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না যদি আমার গল্প এবং গল্প পাঠ ভালো লাগে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন খুব তাড়াতাড়ি ফিরব পরের অংশ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সঙ্গে থাকবেন নমস্কার